I have the joy of celebrating my spiritual birthday with you. У меня есть радость празднования моего духовного дня рождения с вами. When? 32 years tomorrow. Uh, 32 года с Богом завтра. Since the day I met Jesus. С того времени, как я встретила Иисуса. I've had the opportunity to evaluate some things. И у меня была возможность оценить некоторые вещи. Because I've seen many Christians falter in their walk with God. Так вижу, как многие христиане ошибаются в своем хождении с Богом. But I didn't really falter. Но я на самом деле не не изменялась, не ошибалась. Falter is like making a mistake. Stumble, uh -huh. Не спотыкалась. Спотыкаются. When I got saved, I took off like a rocket. Я когда спаслась, я, можно сказать, отчалила как ракета. And I'd like to tell you about the graces that the Lord gave me with my salvation. И хочу поговорить о той благодати, которую Бог давал мне со временем моего спасения. The gifts that He gave me on that night in 1977. Дары, которые Он дал мне в тот вечер, в ту ночь 77 -го года. Here they are. Вот они. The first one, the love of the Word of God. Первая любовь к Слову Божьему. I was just born again with a love for the Word. Я просто родилась с любовью к Слову. And a remarkable ability to remember where things are in the Bible. Знаменательной способностью помнить, что находится где в Библии. It took me about six months to read all the way through the Bible, and then I knew where everything was. И шесть месяцев прочла Библию, потом все уже знала, где что находится. And it was very helpful. It was a wonderful thing. Это было очень очень полезно. The second thing is the fear of the Lord. Второе это страх Господень. And I'll pass that one because that's the one I want to talk about. И потом поговорим. The third thing was I had a wonderful spiritual mother who discipled me. Третье это ученичество. У меня была замечательная духовная мать, которая стала моим наставником. She was my my auntie, my mother's younger sister. Это получается младшая сестра моей мамы, это моя тетя. And because I was saved on her birthday. И потому что мое спасение было на ее день рождения. We had a very special relationship. У нас были особенные взаимоотношения. Because she had been praying for me for 20 years. Так как она молилась обо мне в течение 20 лет. So I had a mentor. И у меня был наставник. And then number four. И четвертое. I knew I was a mess. Я знала, что у меня все плохо. And so from the very beginning I had a grateful heart. Поэтому с самого начала у меня было благодарное сердце. And it was a gift. И это был дар. It was a treasure, a grace from the Lord. Это сокровище, благодать от Бога. And then also because I was such a mess. И второе тоже из-за того, что у меня было все плохо. I expected to be changed. Я ожидала, что буду измененной. So these were the things that contributed to my um, my upward walk with the Lord, I believe. Поэтому можно сказать, вот эти вещи, которые помогли мне ввести вверх с Богом. And it, I put them up there because it just might be helpful to you to think И about. Записала это, что может это вам поможет. But if I could have only one of them, если только одно что-то у меня будет из этого, and had to give up the other four, и отказаться от остальных четырех, it would be number two, the fear of the Lord. Никогда бы не отказалась от второго страха Господнего. Many believers do not have the fear of the Lord. Многих верующих нет у страха Божьего. So they get saved and they pray the prayer. Они спасаются, помолились молитвой. And you tell them, well, now you need to be baptized. And they say, no, I don't think so. And I know where that person is going. They don't fear the Lord. You show them in the word about baptism. But it doesn't affect them. The Bible says the fear of the Lord is the beginning of wisdom. It also says the fear of the Lord is to hate evil. There's nothing I can say about those two sentences. You, I'm sure you have meditated on these things yourselves. I would, I would just add Two things, my own little discovery about the fear of the Lord. Я бы добавила еще пару вещей, мои как бы находки такие. 
Человек, который боится Господа, любит то, что он любит. And hates what he hates. И ненавидит то, что он ненавидит. That's kind of my definition. I want to love what he loves Я люби, and hate хочу what he hates. любить то, что он любит, ненавидеть то, что он ненавидит. Just one more thought on the fear of the Lord. И еще одна мысль по поводу страха Господнего. Every believer will eventually come into conflict or struggle. Каждый верующий в конечном итоге столкнется с каким-то конфликтом, с какой-то борьбой. With the demands that Scripture makes upon your life. С теми требованиями, которые Писание предъявляет к вашей жизни. When this happens to you, get into the battle, get into the struggle. Когда это происходит с вами, то приступите к этой войне, битве. And be sure that the word of God wins. И будьте уверены в том, что слово Божье побеждает. Because if you can say no to Yeshua, потому что если вы скажете нет Иешуа, you do not have the fear of the Lord. У вас нету страха Господнего. So these are my last words to you. И эти, это мои последние слова к вам. And if you forget everything else, и если вы забудете все остальное, remember the fear of the Lord. Помните страх Господнем. Now the main point, <laughs> the best point. <laughs> Before we ask, uh, have questions and answers, I want to, I want to share one last subject that I think will bless you. И хочу еще поделиться последним одной последней темой, что мы будем благословением для вас. One of the purposes of the Old Testament. Одна из целей Ветхого Завета. Is to give us a picture of New Testament truths. Это дать нам образ представления о новозаветных истинах. Many things in the Old Testament are a picture of what we now know that we have in Yeshua. Много Ветхом Завете это образ того, что мы знаем теперь об Ишуа. Turn to, please turn quickly to Second Chronicles chapter thirty-two. Второй параллельном тридцать-два. This is a story of Hezekiah. История с Иезекии. Would you read verses one to three? Первые три стиха. После таких дел и верности пришел Синахирим, царь ассирийский, вступил в Иудею и осадил укрепленные города и думал оторгнуть их, их себе. Когда Иезекия увидел, что пришел Синахирим с намерением воевать против Иерусалима, тогда решил с князьями своими и военными людьми своими засыпать источники воды, которые вне города, и те помогли ему. Do you know that story? Знаете эту историю? Yes? Да. Okay. If you've been to Jerusalem, which you haven't, let me describe it. И yeah. если были в Иерусалиме, но вы в Иерусалиме не были, ну тогда я вам расскажу. Jerusalem is a city that's on a hill. Иерусалим uh -huh. город на горе. And in the days of Hezekiah there was a wall around the city. Во времена Иезекии был гор, была стена вокруг города. But the source of water for the city wasn't within the city walls. И источник воды не находился в пределах города. It was outside of the walls. За пределами стены городской. And it was called the springs of Gihon. И назывались это источники Гихон. So the Gihon springs were outside of the city. Поэтому эти источники Гихон за пределами города. And so in this story, Sennacherib was going to come and lay siege to the city of Jerusalem. В этой истории Синахирим хотел осадить город. And Hezekiah and his leaders decided to take the water that was outside the, of the city and bring it down underground to come up inside of Jerusalem. И Синахирим с князями решили источники перенаправить под землей к Иерусалиму, подвести. And they dug a tunnel. And they built a tunnel. The tunnel is now called Hezekiah's tunnel. That is now called the tunnel of Hezekiah. And this this tunnel was, let's see, um, about about six hundred meters long. Длина он шестьсот где-то метров. Twenty meters deep. Двадцать метров глубиной. And big enough for a man to stand up in. Tall enough for a man to stand in. But why deep? Is that deep? Oh, why under deep? the ground, twenty meters under the ground. Ah, а, то есть uh, a tunnel. 
получается под, над, под поверхностью земли, 20 метров под поверхностью земли, и он достаточно, чтобы человек мог пройти там. У меня даже есть рисунок этого тоннеля. This tunnel, this tunnel was discovered, I think, about a hundred years ago. And it was a little bit like the Euro tunnel that connects uh, England to Europe, <coughs> that goes under the under the English Channel. And believe it or not, men started digging from each end towards the middle, and eventually, even Even in uh, that, what, 3,000, nearly 3,000 years ago, their engineering was so good that they connected. И можно сказать, 3,000 лет назад они начали строить этот тоннель, и у них такие хорошие инженеры тогда были, что начали с обеих сторон копать тоннель и встретились. So this was a great strategy against the enemy. When Sennacherib came to lay siege on Jerusalem, he had no access to the water. Because the water went underneath the walls and came up in the city. And the strategy of the enemy in those days was to cut off the water supply and the food supply. И стратегия врага в, то, в те дни это э, перекрыть доступ к воде и к еде. Now, и можете это себе представить. No то, что врага не было доступа к воде. Because, because Потому что она <coughs> появлялась только посередине города. От источника в Гихом. Под землей и потом выходила наружу в Иерусалиме уже. So the source of life, the enemy could not touch. Поэтому враг не смог дотронуться, иметь доступ к источнику жизни. And I want to show you that in your life, я хочу показать, что в вашей жизни You have a source of life that the enemy cannot touch. Turn to Psalm 46, please. This is a psalm that I memorized this last year. It was hard for me to memorize, and I still don't know it totally. But I believe this psalm At particularly the first half of it is a is a picture of Hezekiah's tunnel. Read verse one. Psalm What does it say? Uh, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Trouble may come on your life. Что может появиться трудность в вашей жизни. И like чувствуете, что Санахирим стучится в двери вашей жизни. And this verse says that God is your refuge and strength. Тут говорится, что Бог ваше спасение, убежище и сила. Read verse two. Второй. Посему не боимся, хотя бы поколебалась земля и горы двинулись в сердце Марии. Verse three. Пусть шумят, воздымаются воды, их трясутся горы от волнения их. Возможно, ваши обстоятельства будут ну, такие суровые, как землетрясение. Что земля удаляется, движется. И горы упали в море. Море воздымается. It's like a tsunami. Как цунами. If you ever feel like you have a tsunami in your life that the circumstances are battering your walls. И если вы чувствуете, как будто цунами в вашей жизни, как The enemy wants your The enemy wants these circumstances to cut off the supply of your life your lifeline. И враг хочет, чтобы эти обстоятельства перекрыли доступ к жизненным жизненно важной воде. Because the enemy wants to destroy you. The devil hates you. He would love to see you give up. And be discouraged. And be offended. And just say this Christian life is too hard. So he's trying to cut off your supply of water and food. 
провизией к воде. But here's the good news. Но вот в чем благая весть. Verse 4. Четвертый стих. Пусть шмят, воздымаются воды их, тесутся, а, речные потоки веселят град Божий, святое жилище Всевышнего. There is a river а, что есть река, that makes glad the city of God. которая веселит город Божий. The city of God was Jerusalem. И город Божий Иерусалим. There is a source of water есть источник that makes воды, the city glad так что город радуется, that the enemy has no access to. и к которому к источнику нет доступа у врага. It says in verse 5, God is in the midst of her. She shall not be moved. God will help her just at the break of dawn. Verse 6, the nations raged. The kingdoms were moved. But there was a water supply that supplied to Jerusalem that Sennacherib could not touch. В Иерусалиме до чего не имел доступа сыны Херим. И вот вы теперь город Божий. Ваше тело как храм, как Иерусалим. Потому что присутствие Божие в вашем теле. Поэтому эта картина, как мир стучится или ударяется в вашу жизнь. But you have a source of life that he cannot touch because it comes up from inside. He cannot cut it off. He can do everything, but you have a source of water that cannot be touched. And if you just memorize one verse, verse 4, there is a river whose stream shall make glad the city of God. The holy place. The holy place of the Lord is in your inner man. And it can be fed by a river that the enemy does not touch. Is that cool? It gets better. Да, все лучше становится. Turn to John 7. Uh, Иоанна 7 глава. We are in the, in the midst of a feast, and it's the Feast of Tabernacles, yes? Right now? Right now. Well, it coming uh, up. Coming. Coming. Uh, получается, скоро будет праздник Кущи приближаться. We have Rosh Hashanah. Уже Rosh Hashanah. The Days of Awe. Дни Трепета. And Feast of Tabernacles. Праздник Кущи. Am I right? Правильно. Good. Because you can, you can teach me about that. Look at John chapter 7, verse 37. Do you, first look up, don't read it. Part of the Feast of Tabernacles in the days of Jesus had to do with water. There was a pouring of water, there was water celebrations was not just the blowing of trumpets and the shofar, but it had a lot to do with water. And I understand in my reading that Tabernacles was the most important feast. It was the greatest feast. It was the third feast where the men of Israel had to go up to Jerusalem to celebrate. And sometimes it was called just the feast. And in John 7:37 it says, "On the last day, that great day of the feast." This is a feast of tabernacles. And the children of Israel were celebrating tabernacles by the pouring of water. And I believe, I'm trying to remember, I believe the night before the last day, the rabbis, the priests, went to fill all of their bottles, all of their big... Um, filling their vessels with water. So that the next day they they poured water and it was part of the celebration. 
So when they were ready to do this, here comes the Messiah. Были уже готовы это сделать, вот идет Мессия. But from their view, it was this carpenter from Jer from Nazareth. Ну с их точки зрения, в принципе, это был этот плотник из Назарета. And he comes right in the midst of this feast. И он идет прямо в самом гуще в событии праздника. And prophetically, it was a feast about the Messiah. They knew that. И пророчески это праздник о Мессии, они знали это. And Jesus stood up on that day. И в тот день Иисус встает. And let me tell you where he stood. You know where the water was? The pool of Siloam. And the pool of Siloam was where Hezekiah's tunnel came up. So the water was taken from the springs of Gihon underneath the city and up at the city. And it came up in a pool. A pool of Siloam. And that's where the priests did all their water celebrations. And it's that exact place that Jesus stood at the end of Hezekiah's tunnel and he said this. He stood up, which meant he had, it, he had everyone's attention and he was about to speak and teach. And, and he cried out, which means he spoke very loudly for everyone to hear. И возгласил очень громко, все слышали его. And he said, if anyone thirsts, let him come to me and drink. И говорил, что кто жаждет, тот иди ко мне и пей. He who believes in me, кто верует в меня, as the scripture has said, out of his heart, out of his heart will flow rivers of living water. Реки воды живой. Whoa! Do you see the picture? Видите ли эту картину? In Hezekiah's day, it was real water that came up that made the city of God of God happy. And Sennacherib had no access. The enemy could not touch that water. And Jesus used that picture for you and me. He said, come to me and drink. Он сказал, придите ко мне и пейте. And coming up from inside where the enemy has no access. То, что приходит изнутри, нету доступа у врага к этому. Is a river of water. Это река воды. That will cause you to be nourished. Так что в результате вы получите питание. And filled. И будете наполнены. And renewed. И обновлены. Every day. Каждый день. Go drink. I don't care if hell breaks loose in Odessa. He has no access to your source of water. He cannot touch it. Psalm 46 says there is a river whose streams make glad the city of God. When you wake up every morning, take a drink. Refresh yourself. Because it's the Holy Spirit and it's a river always flowing. Amen. Amen. Okay.